नमस्कार आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचा मानस सध्या बोलून दाखवला जातोय आणि जर या निवडणुका एकत्रित झाल्या तर याचे कल हे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं असतील असा एक निकष लावला जातोय बघूया हा स्पेशल रिपोर्ट लोकसभा निवडणुकीबरोबरच राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उदाहरण आलंय सध्या होत असलेल्या मध्य प्रदेश छत्तीसगड राजस्थान आदी राज्यांच्या निवडणुका निकालानंतर आगामी लोकसभा निवडणुकीत काय परिस्थिती असेल याची चुणूक दिसेल असं राजकीय जाणकार म्हणतायत त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रात किती राज्यांच्या निवडणुका होतील ते स्पष्ट होईल सध्या तरी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला पोषक दिसत आहे कारण सरकारनं महत्वाच्या अशा मराठा आरक्षणासोबत अनेक प्रश्नांबाबत तातडीनं निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे सरकारी योजनांवर निधीची खैरात केली जाते आहे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे हे सर्व काही पाहता समाजातील सर्व घटक पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाबाबत अनुकूल दिसत या परिस्थितीचा सांगली जिल्ह्यातील विद्यमान खासदार संजय काका पाटील आणि भाजपच्या विद्यमान आमदारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे कारण सांगली लोकसभा मतदारसंघातील सर्व आमदारांनी मिळते जुळते राजकारण खासदार संजय काकांनी सुरू केलंय तर भाजपचे आमदारांनी संजय काकांच्या विकास कामांच्या धडाडीचा फायदा स्वतःला करून घेऊ शकतात त्यामुळे जरी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित आल्या तरी सांगली जिल्ह्यात भाजपलाच त्याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे